혼탁한 세상에서 오염되지 않고 깨끗하게 사는 것은 너무나 귀한 일입니다. 그러나 세상의 악을 견디지 못하고 쓰러지는 것은 바람직한 것은 아닙니다. 그렇다면 악한 세상에서 동화되지도 않고 그러면서도 흔들리지 않고 꿋꿋하게 살아가는 방법은 무엇일까요? 잠언 30장에 보면 어떠어떠한 것이 선어시 있나니 이런 표현이 반복됩니다. 이것을 수잠언이라고 합니다. 숫자가 나오는 잠언이란 뜻입니다. 수잠언에서 가장 중요한 것은 마지막 것입니다. 앞에서는 누구나 아는 보편적인 현상에 대하여 말하고 나서 맨 마지막 것을 강조하는 것입니다. 첫 번째 이야기입니다. 이 세상에는 분명히 그 일이 발생했는데 흔적에 남지 않은 것들이 있습니다. 그것이 뭘까요? 267페이지 19절입니다. 곧 공중에 날아다니는 독수리의 자취와 반석 위로 기어다니는 뱀의 자취와 바다로 지나다니는 배의 자취와 남자와 여자가 함께한 자취며 음료의 자취도 그러하니라. 공중에서 독수리가 분명히 날아갔는데 그 흔적을 찾을 수 없습니다. 또한 뱀이 바위 위로 지나갔는데 아무리 살펴보아도 흔적이 보이지 않습니다. 바다 위로 배가 지나갔는데 지나갈 때는 물결을 헤치고 갔기 때문에 분명히 보였는데 조금 후에 보니 흔적이 다 사라졌습니다. 이렇게 세 가지 경우는 누구나 경험한 일이고 동의할 수 있습니다. 자 이제 정말 하고 싶은 말이 나오는 겁니다. 남자와 여자가 함께 한 자취며 남녀가 함께 있었는데 거기서 분명히 어떤 일이 벌어졌는데 확인하기가 어렵다는 것입니다. 강제적이었다면 고발을 하거나 저항을 했겠지만 서로 좋아서 했다면 그리고 두 사람이 딱 잡아댄다면 알 수가 없다는 것이지요. 진상을 파악할 수 없습니다. 이것이 인간의 한계입니다. 두 번째 이야기입니다. 세상이 왜 이렇게 시끄럽고 무질서해지고 엉망이 되는가? 있을 수 없는 일이 일어나고 말도 안 되는 일들이 발생합니다. 이럴 때 사람들은 견디기 힘들어합니다. 그런 일이 뭘까요? 269페이지 22절 23절입니다. 곧 종이 임금이 된 것과 미련한 자가 음식으로 배부른 것과 미움받는 여자가 시집간 것과 여종이 주모를 이은 것이니라. 어떤 사건이 일어나서 자격이 없는 종이 권력을 잡고 왕이 되었습니다. 이것은 질서가 무너진 것입니다. 그 결과가 어떻겠습니까? 나라가 엉망이 되겠지요? 그래서 많은 사람들이 힘들어합니다. 미련한 자가 음식으로 배부른 것은 미련한 사람이 어쩌다가 갑자기 부자가 됐는데 가난할 때는 괜찮았는데 부자가 되더니 방탕하고 교만하고 정신을 못 차립니다. 이것을 못 봐주겠다는 것입니다. 미움받는 여자가 시집간 것은 부끄러운 과거를 가지고 엉망으로 살던 여자가 순결한 처녀처럼 과거를 속이고 결혼했습니다. 자기 행실을 철저히 숨기고 아무 일도 없는 것처럼 뻔뻔하게 살아갑니다. 이런 것. 못 봐주겠다는 것입니다 이제 마지막 내용입니다 여종이 주모를 이은 것이니라 주인 나리의 총애를 입은 계집종이 주인 마님을 내쫓고 자기가 안주인이 되었습니다 여주인을 모함하고 흔들어서 가정을 무너뜨리고 농간을 부려서 쫓아내고 그리고 자기 분수도 모르고 사람들을 구박합니다 안하무인입니다. 이런 기가 막힌 일들이 세상에 있다는 것입니다. 없어야 하는 일이 세상에는 참 많이 있습니다. 첫 번째 이야기는 악을 행하고도 아니라고 딱 잡아떼는 것 이런 것을 보면 참으로 기가 막히죠. 분명히 잘못했는데 아니라고 잡아떼는 것을 보면 화가 나고 
마음이 답답합니다. 어떻게 사람이 이렇게 뻔뻔한가? 세상 참 이상하게 돌아간다. 이런 생각이 드는 것입니다. 두 번째 이야기는 자격 없는 사람들, 도저히 그 자리에 있어서는 안 되는 사람들이 설치는 꼴을 보니 견딜 수 없다는 말입니다. 가짜는 사람들이 설치되니 세상 살 맛이 안 난다는 의미입니다. 그래서 많은 사람들이 낙담합니다. 그런가 하면 반대로 너무 힘들어서 나도 저렇게 막 살아버릴까? 이렇게 마음이 흔들릴 수도 있습니다. 세상이 이렇다는 것입니다. 그렇다면 있어서는 안 되는 일이 왜 있을까요? 앞에 나온 이야기는 아니라고 잡아떼면 불의가 은폐되고 무사히 넘어갈 수 있다고 착각하기 때문입니다. 뒤에 나오는 이야기는 결과만 좋으면 과정이 어찌 됐든 상관이 없다고 생각하기 때문입니다. 세상이 복잡한 이유는 간단합니다. 심은 대로 거둔다는 법칙을 외면하기 때문입니다. 죄를 지으면 벌을 받고 선을 행하면 상을 받는다. 이것을 확실히 믿지 않기 때문입니다. 그래서 나쁜 짓을 해도 들키지 않을 수 있고 못된 짓을 하고도 잘살수 있다고 착각합니다. 그래서 나쁜 짓을 계속하는 것입니다. 그러나 우리가 낙심하면 안 됩니다. 그 이유는 하나님께는 비밀이 없기 때문입니다. 하나님은 다 알고 정확하게 판단하고 갚아주는 분이기 때문입니다. 세상에는 모순도 많고 있을 수 없는 사건들도 많습니다. 도대체 어찌 이런 일이 있는가 고민도 많습니다. 그러나 여러분 세상만 바라보면 해결이 되지 않습니다. 시편 73편 17절에 보면 하나님의 성소에 들어갈 때에야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다 이렇게 말씀합니다. 하나님의 집으로 가서 기도하고 예배를 드리세요. 도대체 왜 이런 일이 있는지 그리고 나는 오늘 이런 상황에서 무엇을 해야 할 것인지 하나님께 물어보세요. 그럴 때 알게 될 것이라는 말입니다. 하나님께는 비밀이 없습니다. 모든 것이 다 드러날 것이고 하나님이 다 갚아주실 것입니다. 이 사실을 믿을 때이 세상을 살아가면서 낙심하거나 포기하지 않고 꿋꿋이 내 길을 걸어갈 수 있는 것입니다. 이 은혜가 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 세상에는 있어서는 안 되는 일, 모순되고 어이없고 우리를 낙담하게 만드는 일이 참 많습니다. 그러나 하나님께는 비밀이 없다는 것을 믿습니다. 우리가 진상을 파악하려고 노력하지만 한계에 부딪힐 때 나머지는 하나님께 맡기고 낙심하지 않고 믿음의 길을 꿋꿋이 걸어가게 해 주소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 